Essa motocicleta aqui estava há uns seis meses parada. É, o rapaz pediu para poder acertar a carburação. Tinha as válvulas que estavam montadas de forma incorreta aqui. Outros detalhes, né? Altura de boia, foi tudo ajustado. É, observei que a motocicleta falhava mal funcionamento, né? ele também reclamou, quando aquecia um pouco, a moto já tinha dificuldade da partida com a ventoinha é, armada, etc e tal, é, bateria nova, tá, colocou uma bateria nova, ela aqueceu e apresentou o problema, foi fazer o teste de bobina, as bobinas, eles trocaram, tá, as bobinas são novinhas, não tem marca, tá, provavelmente da China, não tem marca, ontem fiz o teste das bobinas, no gerador de sinais e reprovou a bobina no gerador de sinais, né? Então, o colega falou que ele poderia testar só com vela. É, fiz o teste dos cachimbos, todos iguais, deu na faixa de 10 ohms, né? De resistência, é, ou 100, né? E agora botei o osciloscópio, tá? Vou estar tá mostrando o sinal aqui, ó. Vou dar a parte chegando no motocicleta. Cilindro 1 Cilindro 2 Já tem um encurtamento de pico, né? Um encurtamento de tempo de, de explosão, né? Tempo de queima. Cilindro 3. Também tem um encurtamento aqui, um pico alto. Cilindro 4. tenho nem pico, né? Pico bem curtinho, encurtamento bem grande. Lembrando que eu não sou especialista em osciloscópio, estou aprendendo. Quando ela aquece, piora a situação. Só o cilindro 1 que está com a queima melhor, porém com encurtamentozinho aqui no tempo de queima. Então é isso aí pessoal, um osciloscópio, né, sem sombra de dúvida, né, que aqui está na secundária, já condena as bobinas e todas as bobinas são novas, já fiz o teste de CKP, CKP deu ok, né? a gente fala bobina de pulso também nessas motos antigas, CKP já veio essa nomenclatura na injeção eletrônica, né? e, então o CKP aqui também está ok, e finalizando o diagnóstico, realmente eram as bobinas e bobinas são novas.